Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Ferdinand Porsche, le visionnaire de l'automobile qui a donné naissance à la légendaire marque du même nom, Porsche. Attaché aux ceintures, c'est parti pour un voyage à travers le temps. Ferdinand Porsche est né le 3 septembre 1875 à Maffersdorf, un petit village de l'Empire Austro-Hongrois. Maffersdorf, c'était pas la ville la plus branchée de l'époque. On parlait plus de chevaux que de voitures, et les bolides étaient encore des rêves dans l'esprit de certains visionnaires. La famille Porsche vivait une vie modeste, mais pleine de surprises avec le petit Ferdinand. Anton, le père de Ferdinand, travaillait le métal. Il lui a transmis les secrets de l'art de manipuler le métal. C'était un peu comme grandir dans un atelier géant, entouré de boulons et de clés à molettes, parfait pour un futur passionné de mécanique. À l'âge de 13 ans, Ferdinand fait un stage d'apprentissage chez le cellier local où il acquit les compétences dans la conception et la fabrication de sièges pour les véhicules à cheval. Oui, n'oublions pas qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de voiture et on se déplaçait en calèche. Bref, ce stage fut une étape clé dans sa formation car il y a découvert un aperçu des aspects pratiques et esthétiques de la conception automobile naissante. Ferdinand, c'était quelqu'un de très curieux et très manuel. Il commençait à faire des expériences dans la cave de son père en rentrant chez lui. Il était tellement intrigué par toutes ces nouvelles technologies qu'il passait des heures à démonter des gadgets électriques pour comprendre comment ils fonctionnaient. En gros, c'était un petit peu le Doc Brown de sa ville, mais sans la DeLorean. Pour lui, l'électricité n'était pas juste une commodité, c'était une source infinie d'idées géniales qui commençait à bourgeonner dans son esprit plutôt brillant. Et pour la petite anecdote mignonne, Ferdinand avait équipé ses patins à glace de lampes alimentées par des batteries pour glisser sur les temps gelés du village le soir. Bon, malheureusement, c'était pas du goût de son père qui a fini par lui interdire tout bricolage électrique. Au contraire de son père, sa mère le soutient. Elle comprend que son fils est différent, assoiffé de savoir. Elle arrive à convaincre son mari pour que Ferdinand puisse au moins continuer les cours du soir à l'école professionnelle de la ville voisine. Et résultat, en 1893, le père de Ferdinand découvre en rentrant chez lui que son fils de 18 ans a équipé la maison familiale de la lumière électrique et d'une sonnette, le tout grâce à un générateur électrique dans la cave. Ouais, rien que ça. Ce fut le déclic pour son père qui devient alors admiratif de son fils. Imaginez qu'à l'époque, c'était la seule maison éclairée à l'électricité à Maffersdorf. C'est juste incroyable. La même année, Ferdinand quitte la maison familiale de Maffersdorf pour Vienne, où il y décroche un poste de mécanicien auprès de la société d'électrotechnique. Je vous laisse la lire à voix haute. Il y développe un moteur roue particulier qui lui permet de rejoindre l'honneur, le premier fabricant de voitures hippomobiles en Autriche en 1899. Trois ans plus tard, en 1902, Ferdinand inaugure sa première voiture, la Loner Porsche. Et attention, c'était une voiture électrique hybride. Il s'agit de la première voiture hybride et la première quatre roues motrices de toute l'histoire de l'automobile. Elle embarque un système de motorisation constitué de deux moteurs électriques logés dans les moyeux des roues et de deux moteurs à essence monocylindre. Ces moteurs entraînent une génératrice qui recharge en continu les batteries pendant le trajet. Et ce qui est incroyable dans tout ça, c'est qu'elle avait une autonomie de 200 km. Oui, vous avez bien entendu, on ne parle pas des 45 km d'autonomie des hybrides d'aujourd'hui. Bref. En 1903, Ferdinand épouse Aloïsa, avec qui il aura deux enfants. Sa fille Louise Piège, née le 29 août 1904, puis son fils Ferdinand Ernst Porsche, connu sous le nom de Ferry Porsche, né le 19 septembre 1909. En 1906, Ferdinand quitte l'honneur et devient concepteur en chef chez Austro Daimler. 17 ans plus tard, en 1923, il est nommé directeur chez Daimler. Il y restera 6 ans et rejoindra la firme autrichienne Ster en qualité de directeur technique en 1929. Il y conçoit notamment la Ster Austria, une voiture dotée d'un moteur 8 cylindres de 100 chevaux. Lorsque Ster commence à coopérer étroitement avec Austro Daimler, Ferdinand commence à se sentir moins libre dans ses projets. Après seulement un an dans la boîte, il démissionne en 1930. Le 25 avril 1931, retenez bien la date, il fonde la société Porsche. Il emploie d'abord 20 collaborateurs, dont son fils Ferry, et avec son équipe, ils conçoivent les plans de la voiture de course 16 cylindres d'auto-union. À cette époque, Landman cherchait à développer une voiture abordable et populaire qui pourrait être accessible à la classe moyenne. Chargé de concevoir cette voiture, Porsche a développé la Volkswagen Beetle, également connue sous le nom de Coccinelle. Elle ne sortira en production qu'en 1945 après la guerre. Le succès sera immédiat et le modèle posera également les bases de la future marque Volkswagen. Et tenez-vous bien, à l'époque, elle ne coûtait que l'équivalent de 400 dollars. Ouais, on vit plus dans le même monde. Fin 1944, après les bombardements alliés sur Stuttgart, Ferdinand Porsche transfère son entreprise dans une ancienne série, Agmund. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le bureau d'études Porsche travaille sur des projets militaires. Ferdinand a été impliqué dans des projets liés à l'effort de guerre allemand, ce qui a mis en lumière le dilemme moral auquel Porsche a été confronté, oscillant entre l'innovation civile et la réalité de la guerre. Il a notamment travaillé sur le projet de char lourd Tiger, un véhicule blindé puissant qui a marqué de nombreux affrontements sur le front de l'Est. En 1945, après l'effondrement nazi, Ferdinand Porsche est arrêté par les autorités. Il est très rapidement relâché car on ne le considère pas comme un fanatique de l'idéologie nazie. 
D'ailleurs, il ne l'était absolument pas. C'était simplement un technicien passionné par son travail. Il n'était clairement pas un diplomate et en plus très naïf sur le plan politique. A savoir que le ministre de l'armement Albert Speer lui a montré à plusieurs reprises les camps de concentration de Motosen en soulignant qu'une place lui était toujours réservée au cas où sa conduite et ses actes ne serait pas conforme à l'idéologie nazie. Donc en gros, il était clairement sous une menace perpétuelle. A partir de 1946, le bureau commence à fournir des services de conseil en ingénierie, puis à se concentrer sur des véhicules agricoles. Ils conçoivent des tracteurs légers, des treuils, des turbines hydrauliques. Rapidement, la société évolue évidemment pour devenir l'un des principaux acteurs de la conception automobile. En 1948, la première Porsche homologuée est née, la Porsche 356. C'est son fils Ferry qui réalise les plans en donnant sa vision de la voiture de sport du futur. Penché sur la table à dessin, Ferdinand examine longuement le travail de Ferry. Et après un silence interminable, le verdict tombe. « Je ne l'aurais pas faite autrement que toi. » La 356 a connu un succès immédiat. La marque Porsche telle qu'on la connaît aujourd'hui est officiellement née. Trois ans plus tard, le 30 janvier 1951, Ferdinand décède à 76 ans, affaibli par ses courts séjours en prison après la guerre qui le hantait continuellement. C'est alors son fils Ferry qui est repris les rênes de la société. En 1963, Ferry sort la toute première 911 de l'histoire. L'icône intemporelle est enfin née. Et le plus fou dans tout ça, c'est de se dire que Ferdinand Porsche, le fondateur de la marque, n'a même pas connu la mythique Porsche 911. J'espère que tu as aimé cette vidéo, laisse-moi ton avis en commentaire et dis-moi s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde dans des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Ciao